Jeg er en dagdrømmer. Jeg drømmer mye. Drømmer er viktig for mig. Det gir meg energi og strekker meg etter. Og det er kanskje ikke så viktig å gjennomføre alle drømmer. Men for mig er det viktig å leve uten noen. Vi har vel alle et liv utenom jobben, forhåpentligvis. Og mitt liv utenom jobben er musiker, komponist. Og når jeg ble ansatt i et hold på min første tur, så skulle jeg ha en omvisning rundt på plattformen. Det er 303 meters havdyp, så det ene skaftet kan vi komme helt til bånden i. Og da tog jeg på meg musikeren <laughs> og tenkte at her måtte det være fantastisk å ha en konsert. En fantastisk scene. En konsert nede i denne plattformbeinet er i utgangspunktet et umulig prosjekt. Fordi sikkerhetskraven vår de tillater ikke mer enn ti personer samtidig der nede. Og jeg tenkte det vil jo bli en ganske eksklusiv konsert med ti personer. Og hvis du har en artist du setter band, så, så får du og to uh, lydfolk, så har du en til se på. <laughs> det ville kanskje bli litt kjedelig. Så det var noe av det første jeg gjorde, å sette i gang en risikoanalytiker til å finne ut om, om vi kan utvide tilgangen for flere folk. I tillegg så er det jo utrolig mye utstyr som skal på plass. Utstyret skal fraktas ut her med båt. Det skal opp, det skal inn i heisen, og den tar åtte minutter. Og det er jo ikke plass med mange kasser inn i det. Vi har jo også den begrensningen hvor mange folk som kan være nede i det samtidig. Så det betyr at uh, en kan ikke bare pøse på med folk for å gjøre ferdig dette i løpet av en dag. Hva, hva, er det, hva er det egentlig som er problemet? Nei, det er jo det er mengden med folk du vil ha ute, og begrensningene i skaftet. Den mannen der, han er galen. Hvor mye tid får du bruke på å få vite at du får nei til å slutte? Jeg kommer til NRK. Ja, du, jeg, er, jeg er litt usikker på hvem jeg skal ha fatt i deg. Fordi at jeg ringer egentlig med en litt sånn spesiell idé. Jeg vil litt tilbake igjen til Geir sitt forslag jeg gjør, og, og gjerne ha en artist ikke så gammel. Jahu! Du, du ringer jo bare, du, du ringer jo i morgen du, ja. Ok. Ja, <laughs> Nå vet jeg jo ikke helt enda om, om det blir hun, men uh, hvis det blir hun... Da blir det temmelig mye folk, altså. Libåter, har vi kapasitet til det? Har vi libåt før nå? Du må snakke som jeg. Ha det bra. Hvem er det? Kjekt med det. Helt utrolig.
Det er starten på en uh, Katie Melua rig, så uh, denne heisen kommer til å gå nå kontinuerlig i to dager. Hvor mye er det heisen tar, Steinar? 1250 kilo? 1250. Og så har vi 22 ton med utstyr. Med litt god heismusikk så går det nok bra. Jeg tror jo at vi ligger på en 15-16 sekundmeter etterklangstid, som er ny verdensrekord i etterklang. Det kunne vært interessant hvis du ser opp her, da, og så sett hva vi egentlig kunne måte oss til. Uansett så vil det jo bli det resultatet som blir, men det gjelder å holde det nede, det er du enig i. Og det er eller annet døgn til Katie Melua kommer hit. Nå kommer det to helikopter i dag. Det er masse nye folk. Vi har fått ned halvparten av utstyr i skafter, og det gikk veldig bra i går. Jeg håper det går like bra i dag. Det er min største bekymring er logistikk. Masse mennesker skal flyttes ned i skaftet. Og ut av skaftet. Hvis det går en alarm, noen må gå opp trappene, over 2000 trappetrinn. Andre må ta heisen. Vi må ha en plan for hvordan vi gjør dette. We got into our Bergen late, quite late last night. We flew in from London, that's me and the band. And um, I've been here about a couple of times before. I really love it. Uh, this morning, we're just on our way to the training. So I'm um, quite excited. We should see how it goes. <laughs> I think it's going to be very different. I don't think I've ever done anything quite strange as this. And I love doing weird, scary things. Um, parachuting and scuba diving and things like that. That looks quite good. Top one. Oh, you're surprised now, aren't you? I am. I thought it was in a tiny little swimming pool. Yeah. Expecting to be disappointed. Yeah. <laughs> very welcome to Falk Nutec. We are very pleased that you will come here and take the basic safety course. We are going down to the pool where you are going to try to escape from a helicopter. It's like if a helicopter have an emergency landing out at the sea, it may capture. After that, you will also try the free fall lifeboats. It looks very scary. It's not. Uh, it's not. No, it's not. <laughs> Hvis det går en alarm nede i skaftet, du er tross alt 303 meter under havflaten. Det er langt opp. Folk kan få klaustrofobi. Folk skal evakueres. Noen skal i heis. Noen må gå i trapper. Og når heisen går fra skaftet, så har vi dette kravet med at samtlige der nede må mønstre i løpet av 25 minutter. Og hvis det er for mange der nede og ikke har tatt det kravet, så har vi et problem. I do feel like an astronaut right now. Yeah. Armageddon. Yeah. Oh. Does your bomb look big in it? Let's see. Breathing system massive. Does my bomb look big Does in yours? it? Does yours? Yeah. <laughs> <laughs> so if everybody have the valve open and establish the system, that means uh, mud piece in and nose clip on. So we can just try to breathe a little bit now. We can breathe for a very long time like we do now. It's no danger. Ready? Take a deep breath.
quite a good one. Okay. It's quite cool actually. It's a bit um it's scary when the water first fills up because your whole um suit squashes in and you feel like you're not gonna have enough air. But uh once you tip over, the air flows a lot easier and then you can slowly concentrate and get out the window and open your belt. So it was good, really cool. There is not the best thing but it is a bit of a talk that is the only thing that can stop the concert as it looks like now. So we don't want to have that. Så som så situationen är nu så har vi ju fått besked om att all helikoptertrafik det är stoppt in till vidare på grund av lynetorden. Så kan jag med nå. Det är ju otroligt när jag nettopp sagt att uh, som inte får tåga så uh, så går det bra. Men uh, har, har du checkat om de kan man få det tidigt imorgon visst inte det kommer. Ja, de jobbar ju med det där. De håller ju på oss och checkar både med sola och flora. Problematiken för oss nu är ju det att uh, bildkuren med Kim och alla samman är försinkat ut, så vi väntar på att få han till att konfirma senapsättet. Så hvis han kommer med helikopter som kommer nu, så går det ju jättefint, men uh, hvis vi får han in i morgon och hela kruet till Kate Melua så blir det självklart lite tätare. Mm. Men det er alltid i året at du er på en sånn logistikkbasert sted som dette her, så er man avhengig av at ting er gjennomprøvd ordentlig, altså. Hva gjør vi hvis man mangler noe? Altså hvis noe nå er gå an. When you find your seat, you got three belts. There's one here, one up here, and then you got the head strap. Should be right over your eyebrows and tighten it so you can't move your head. Reach about 86 kilometers before we hit the surface. This rope of this ladder. Listen up, it's the captain speaking. We've been cleared for free fall drop. As soon as you see a red light, we start pumping out the boat. At white light, we will actually drop. As soon as you see the white light, take a deep breath. Jeg har et sånn litt vanskelig spørsmål, men jeg vil diskutere det med deg. Vi, har, vi sliter nå med, med, med kabalen. Vi sliter med fire navn. Vi kommer til å være 40 der i dag og i morgen på begge konsertene, men det er så spørsmålet om vi kan være 44 et par timer nå i kveld. Flott, Geir. 
Då går det. 44? Ja, det betyder att vi kan... Då måste vi prioritera. Och inte komma två till nåt. Inte på. Och vi kan copy to copy to my machine. Yeah. I'd like to have it here. Så nu går jag hem. Ja, ja. men uh, nu är er vi för så vidt nästan klara i alla fall att göra lite ljudprover, men är det kan det ja. Vi mangler er det. Ja, vi har ju då självklart inte några musiker så det är er ju perfekt hvis du orkar och göra en liten runda för oss. Jag har försökt att det är er live i piano. Vi blir med där bort. Så går jag bort till mixern och så ser vi om får lite livre. Vi har utrolig krevende logistik nede i skaftet, og vi har også et absolut krav på antal folk der nede. Så vi har fått lov til att ha fem stykker med oss fra pressen nede nå. Når det gäller de andre, så får vi se ut over dagen kan vi får til. Hvis det går en alarm, så er det alltid folk rundt dere som vil følge dere til Libor. Vi har väldigt sjelden alvorlige hendelser, men vi har ikke veldig sjelden alarmer. Hvad er det? Nej. Er du god i engelsk? Nej, jeg er ikke. Du er intet jordsk på engelsk. Sådan øjebeskyttelse, air protection. Air protection. Ja, og det har du sagt. Og så safety glasses, ja. Så følgelig så må jeg snakke på engelsk i dag, og det er jo ikke ufattelig hver dag. Det er jo bare en par kilo med angst og for alle andre angsten, så det bør jo gå bra. Wow. 
Bon, t'as mon bras Hold if you just come over here on the corner, please. That would be perfect. It's cooler like this. It's uh, an honor and a privilege to have you on board out on the troll field. We are enthusiastic and thrilled, Katie, that uh, you wanted to come and uh, sing and uh, play here with us. Jan Hauge, he is uh, going to follow us more or less all around. He is normally the platform manager on board. So I hope you enjoy it and we'll make sure that uh, it is a safe trip as well as an enjoyable one. When do I get my uh, clothes? You don't get it. <laughs> 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 yeah. Yeah. Every, the this is how you yeah. ask yeah. Yeah. the yeah. Yeah. Um, We're on a crane and I'm actually moving it. Pretty really cool. Is it glass right underneath? There's glass right underneath me, and cool. I mean, so far it's been amazing. Yesterday we had the training day, and it was absolutely incredible. Um, safety is obviously the, pri the priority in case anything happens um, out here. They have to get you out very quickly. The gas rig is actually a lot more futuristic and high tech than I thought it would be. I mean. It reminds me a little bit of Aliens, so that's kind of cool. Um, and yeah, I don't know, I just, I really like it here. Have you ever been on a platform before? No, never. No? Wow. Oh. Well, these, these are the wells. The, the reservoir is made 36 million years ago, with dinosaurs walking around here. And yeah. No, it's gas. How many people are on the platform now, today? Today it's uh, 100 and uh, I think 10. Oh. Mm. Ooh. It's really cool. It's, it's a quite uh, scary oh, cool. elevator, but it's safe. Skydiving down here will be incredible. Cool. Acoustically, the space that I'm playing today is unlike any place I've ever played at. There's this stunning echo, but it's a very long delay, so it, it's not, it doesn't affect it in a bad way. It's in a really amazing kind of way.
For mig så er Kate Mulure en kjempestor artist. Ikke bare på grund av de flotte sangene, men, men aller mest på grund av måten hun formidler dem på. Yeah, that's wicked. I really like the sound in here. It's a bit special, isn't it? Yeah. You know, a lot of people ask me, you know, you know, what can you possibly want after so much success? But I don't really yet feel like I've done anything truly outstanding in terms of creating music. And and I'm not trying to put my music down. I mean, I'm very proud of what I've done so far. But I think it would just be amazing to make music that links and connects with people for many, many years.
Thank you very much. <laughs> Thanks a lot. I'm so glad to be here. Thank you. This is absolutely bizarre. And uh, I think we're going to have fun down here. Okay, this next song is called Nine Million Bicycles. First of all must go Your scent upon my pillow And then I'll say goodbye To your whispers in my dreams And then our lips will part In my mind and in my heart Cause your kiss Went deeper than my skin And I, there's no point in holding on 
I'm going to do a song which was our last single and uh, this is called It's Only Pain. It's only pain It only hurts I'm only down on the floor Where I've been before And I'll be here again Though it hurts
This next one is called Spider's Web. If a black man is racist, is it okay? If it's a white man's racism that made him that way Cause the bully is the victim they say By some sense they're all the same Cause the line between wrong and right Is the width of a thread from a spider Thank you. Okay, I want to see all of you clapping along to this next one. It's called On the Road Again. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. But I'm out on the road again, out on the road again. I ain't got nobody just to call my special friend. Jim Watson on the piano.
a crime, but I'm out on the road again. This next song is a song called um, I Cried For You. And I wrote this one about, about a year and a half ago, I think. Here we go. This definitely has to be the strangest acoustic room I've ever played in. The sound is absolutely incredible. Uh, it's very, very different to anything I've ever heard in my life. Um, and there's one man I have to thank, because it was his idea to do a concert in the, in the gas rig. And thanks to him, we're here today. Um, and I'd like to invite him, because I heard a little rumor that he plays the piano. 
And I'm going to invite him now on stage, and he's going to play with us, if, if you will. Ian, are you here? He's going to play the piano. With us. Jan Hauga, everybody. Okay, this is a song called Mark is Yak is You. That oysters make you come on strong But I don't buy it I don't believe my diet Turns me on Don't take no pills That's the last thing that I need to do I can't deny it My afro dizzy Bombs or embrocations. I'm in love in other words. Don't smoke no grass or opium from old Hong Kong. That hubble bubble just makes me see you double. much um, well this is our last song and uh, I'd just like to say thank you so much for all of you um, for coming down and watching and also for letting us come and, and play in your tube and I think these will be two days that you know none of us here on stage will ever forget so thank you very much Thanks a lot. this is the closest thing to closing
Then break my dreams the way you do How can I have gotten so deep Why did I fall in love with you This is the closest thing to crazy I have ever been Feeling 22 Det er på en måte en, det som jeg gjerne kaller en uvirkelig drøm, så, så er blitt mulig. Og det, det forteller mig, at uh, det er ingen drømmer som er uoppnåelige, uh, hvis du bare vil. Vil nok og har nok begeistret folk med det. Det, det er en uh, god... God læring, god refleksjon i Esterkant. 